పార్టీ నాయకులకి అధికారం పోయిన తర్వాత పిచ్చెక్కింది అనేది స్పష్టంగా మనకి అన్ని సందర్భాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఈరోజు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారన్న ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా మరి బోండా ఉమ్మగారు పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ చూస్తే చాలా సిగ్గుచేటుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తన ముందర మరి బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకొని ఏదో వైన్ షాప్లోనో బార్లోనో సేల్స్ మ్యాన్ లాగా ఆయన కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళ లేకుండా పోయింది అది చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది కళ్ళు తాగిన కోతులు ఏ విధంగా చిత్ర విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తాయో ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల ప్రవర్తన కూడా అలాగే కనిపిస్తోంది ఈరోజు వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్లోనే ఈ విధంగా బాటిల్స్ పెట్టుకొని ప్రెస్ మీట్లు పెడుతుంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసా లేకపోతే లోకేష్ వైన్ షాపా అది పార్టీ ఆఫీసా లేకపోతే చంద్రన్న బెల్ట్ షాప్ అనేది అందరికీ కూడా డౌట్ వస్తుంది అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు చూస్తే మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే మద్యానికి బానిసలు అయ్యారో వాళ్ళందరినీ కూడా డీ అడిక్షన్ సెంటర్లకు పంపించి వాళ్ళని బాగు చేయాలని అనుకున్నాం కానీ ఈ రోజు డిసైడ్ అయ్యాం మద్యం కమిషన్లకి బానిసై కొట్టుకుంటున్న ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళందరినీ కూడా డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ కి తీసుకెళ్లి వీళ్ళని క్యూర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఎందుకంటే తొమ్మిది నెలల నుంచి మనం చూస్తున్నాం సాక్షాత్ ప్రతిపక్ష నాయకుడితో సహా అందరూ కూడా బ్రాండ్లు లేవు టైం తక్కువ ఉంది మరి టైం కూడా పెంచండి రేట్లు తగ్గించండి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు చూస్తుంటే ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుల్లో కనిపించలేదు ఒక తాగుపోతుల సంఘానికి అధ్యక్షుల్లాగా ఆయన మాట్లాడుతుండటం చాలా సిగ్గుచేటు అండ్ ఈరోజు నేను సూటిగా చంద్రబాబు నాయుడికి టీడీపీ నాయకులకి సవాల్ చేస్తున్నా మీ ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడైనా నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపుల్ని తీసేసిన చరిత్ర ఉందా దమ్ముంటే నిరూపిస్తారా కానీ మా ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన ఒక నెలలోనే నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపుల్ని రిమూవ్ చేసిన ఘనత సాధించారు ఈరోజు మహిళలు అంతా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే మీరు చూస్తే మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా వైన్ షాపుల్ని తగ్గించాలన్న ఆలోచన చేశారని అడుగుతున్నాను కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఇరవై పర్సెంట్ వైన్ షాపుల్ని తగ్గించారు అలాగే మీ ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడైనా బార్లను తగ్గించిన చరిత్ర ఉందా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నలభై శాతం బార్లని తగ్గించిన ఘనత ఆయన ఈరోజు నిరూపించుకున్నారు మీరు సిగ్గు లేకుండా అలాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని ఆయన్ని మాట్లాడేదానికి అర్హత ఉందా అని ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళల పసుపు కుంకాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అందుకే ఈరోజు మీరు చూస్తే ఆయన పెద్ద మనసుతో మహిళల గురించి ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం అలాంటి అంత మంచి వ్యక్తి గురించి మీరు విమర్శ చేయటం అనేది దుర్మార్గం మీరు మీ యొక్క ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గత ఐదేళ్లలో మధ్యాహ్నం ఎలా ఏర్లై పారించారో మనం చూసాం ఎంత సిగ్గు చేయటంటే ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఒక సంతకం చేస్తే ఆ సంతకం ఒక ఐఎస్ఐ ముద్రలాగా ఉండాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంతకాలు మనం చూసాం రైతులకి ఫ్రీ కరెంట్ సంతకం చేసిన నిమిషం నుంచి అది అమల్లోకి వచ్చింది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన తొలి సంతకం బెల్ట్ షాపుల్ని నిర్మూలిస్తానని చెప్పాడు కానీ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా దిగిపోయే నాటికి నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులు ఉన్నాయి అంటే ఆయన సంతకం ఎంత వేస్ట్ అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే ప్రతి ఏటా ఇరవై శాతం మద్యాన్ని పెంచుకుంటూ పోయి మహిళల తాలిబోట్లు తెగి విధంగా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనని ఇంకా మహిళలు మర్చిపోలేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఎలాగైనా ఈ మద్యాన్ని దూరం చేయాలి మగవారికి ఆడవాళ్ల పసుపు కుంకాలని కాపాడాలి మద్యపాన నిషేధం దిశగా అడుగులు వేస్తే గత ఐదు సంవత్సరంలో నారావారి పాలన ఎలా ఉందయ్యా సారా పాలనలాగా ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏర్లై ప్రవహింపజేసి మరి ఏ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా టార్గెట్లు పెట్టి ఎక్సైజ్ అఫీషియల్స్తోనే ప్రజలకి తాగించి వారి జీవితాలని చల్లా చెదురు చేసింది నిజం కాదని నేను అడుగుతున్నాను అండ్ ఏకంగా మీరు చూస్తే లిక్కర్ సిండికేట్తో 
మరి ఈ రాష్ట్రం అంతా మీరు దోచుకున్నది ఇంకా ప్రజలు కూడా మర్చిపోలేదు అండ్ ఇంకా సిగ్గుచేటైన విషయం వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో ఉన్న మంత్రి గారు జవహర్ గారు అప్పట్లో హెల్త్ డ్రింక్ అని బీర్ని మరి ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసి ఒక ప్రమోటర్గా పనిచేస్తారో కూడా మనం గమనించాం సో ఇలాంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడుతుంటే అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మీరే చూశారు ఆదివారం రోజు దేశమంతా సెలవు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ప్రతి వాలంటీర్ కూడా ఏ విధంగా సూర్యుడు ఉదయించకముందే వెళ్ళి అవ్వతాతలకి పెన్షన్ ఇవ్వటం కానీ హాస్పిటల్లో రోగి రోగగ్రస్తులైన వాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇవ్వటం కానీ అలాగే మరి పేదలు ఎవరైతే మహిళలు వితంతువులు ఉన్నారో వికలాంగులు ఉన్నారో వాళ్ళెవ్వరూ కూడా వచ్చి పెన్షన్లు తీసుకోలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆదివారం అని కూడా చూడకుండా పనిచేసిన మా వాలంటీర్స్ని నిజంగా నేను గర్వంతో వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళు వాలంటీర్స్ అనే దానికన్నా వారియర్స్ అనొచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదల కోసం పని చేయాలనుకుంటే ఆ పని సక్రమంగా చేసి పెడుతున్న వారియర్స్ మా వాలంటీర్స్ ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరిని వదలలేదు ఆఖరికి వాలంటీర్స్ని కూడా ఎవరు లేనప్పుడు వెళ్ళి తలుపు తట్టాడు చాలా కంప్లైంట్లు వచ్చినాయని ఎంత వల్గర్గా అసెంబ్లీలో మాట్లాడారో మనం చూసాం వాలంటీర్గా జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు కాడ కాదని చెప్పాడు ఈరోజు మార్నింగ్ ప్రెస్ మీట్లో చూస్తే పెన్షన్తో పాటు మద్యాన్ని కూడా డోర్ డెలివరీ చేశారు వాలంటీర్లని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అది నోరా తాటి మట్ట నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు ఎక్కడైనా మద్యం డోర్ డెలివరీ చేసినట్టు నిరూపించండి మేము రాజీనామా చేసి వెళ్తాం అంతేకాదు నోరు ఉంది మాకు కావాల్సిన పచ్చ ఛానళ్ళు ఉన్నాయని ఇష్టానికి మాట్లాడితే ఎవరు చూస్తూ ఊరుకుంటే పరిస్థితి లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మీరు చూస్తే తొందరలో మనకి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కూడా రాబోతున్నాయి మనం నిన్ననే అంత అన్ని ఛానల్లో కూడా మనం చూడటం జరిగింది సో ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది మీరు మాట్లాడే ఈ పిచ్చి మాటలకి మీరు చేసే పిచ్చి పవతలకి ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా మొన్న ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా అయితే చీత్కరించారో అంతకి డబుల్గా చీత్కరించి మిమ్మల్ని తరిమి కొడతారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అండ్ అది కూడా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసే ప్రతి మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్తున్న వాళ్లే మీ తెలుగుదేశం పార్టీకి పుట్టగతులు లేకుండా చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాను అండ్ ఈరోజు మహిళలు అయితే రెడీగా ఉన్నారు ఒక మహిళ ఎమ్మెల్యే అని కూడా చూడకుండా తమ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేతో అసెంబ్లీలో బ్రాండ్ల గురించి మాట్లాడిచ్చారు ఎంత దిగజారిపోయాడో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు చూడండి సాక్షాత్తు స్పీకర్ గారే అమ్మ ఆడపిల్లలు నీకు ఎందుకులే అమ్మ బ్రాండ్లు మగవాళ్ళు మాట్లాడతారని ఇంకా అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టే పరిస్థితికి వచ్చింది అంటే ఒక ఇన్నోసెంట్ ఎమ్మెల్యేని ఏ విధంగా మద్యం బ్రాండ్ల గురించి మాట్లాడే అంత దిగజారు చేస్తారో కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి అండ్ ఈరోజు మీరు చూస్తే ఈ మద్యం ధరలు పెరిగితే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగినంత ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు దేనికోసం అని నాకు అర్థం కావట్లేదు అండ్ ఈరోజు మీరు చూస్తే ఈ మహిళలతో మరి ఏ విధంగా అక్కడక్కడ ఒక వీడియోలు తీయటం వాటిని యూట్యూబ్లు ఎక్కించడం ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాం రాజధాని విషయంలో కానీ లిక్కర్ విషయంలో కానీ శాండ్ విషయంలో కానీ ఇవేవి ఛానల్స్కి రావు వీళ్ళ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో వీడియోలు తీయటం వాటిని మరి ఏ విధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టి సాడిస్టిక్ ప్లెజర్ అంటారు తుత్తి అంటారు తెలుగులో ఆ విధంగా వీళ్ళు మానసిక రోగులైపోయి వాళ్ళ మానసిక సంతృప్తి కోసం ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నారు కానీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళల కోసం ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ గౌరవం కోసం వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి కోసం వాళ్ళ రక్షణ కోసం వాళ్ళ సాధికారత కోసం ఆయన చేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా మహిళలు గమనిస్తున్నారు వాటిలో ముఖ్యంగా చూస్తే అమ్మఒడి అలాగే ఇరవై ఐదు లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు ఈరోజు మహిళలకే ఇస్తున్నారు అమ్మఒడి మహిళలకే ఇస్తున్నారు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు మహిళలకు ఇచ్చారు యాభై శాతం వాలంటీర్ల పోస్టులు మహిళలకు ఇచ్చారు యాభై శాతం నామినేటెడ్ పదవులు మహిళలకు ఇచ్చారు యాభై శాతం నామినేటెడ్ వర్క్లు మహిళలకు ఇచ్చారు అలాగే మీరు చూస్తే జగనన్న విద్యా దీవెన మహిళలకు ఇచ్చారు జగనన్న 
సారీ వైఎస్ఆర్ చేయూత మహిళలకే ఇచ్చారు అలాగే వైఎస్ఆర్ గృహ వసతి కూడా మహిళలకే ఇచ్చారు అండ్ దశల వారి మధ్య నిషేధం కూడా మహిళల పసుపు కుంకాలు కాపాడటానికే ఇచ్చారు అండ్ ఈరోజు దిశ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు పెట్టింది కూడా మహిళల రక్షణ కోసమే అని మహిళలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు అండ్ ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్పగలను మార్చి ఎనిమిది రాబోతుంది ఈ మార్చి ఎనిమిది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవమే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరికీ నిజమైన మహిళా దినోత్సవం ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళలకు ఇచ్చిన కానుక అని కూడా ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యేగా ఒక మహిళా అధ్యక్షురాలుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గర్వంగా నేను చెప్పగలను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పటికైనా బార్ల గురించి మాట్లాడటం మానేసి అలాగే బాధ్యత లేకుండా వీళ్ళు చేసే పనులు పక్కన పెట్టి మీరు పెద్ద మనసుతో ఈ రాష్ట్రం కోసం మంచి చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎలాగూ అభినందించే మనసు కానీ ఆయన ఆశీర్వదించే మనసు లేదు కానీ ఇలా బురద జల్లే కార్యక్రమం చేసి ప్రజల్లో ఇంకా చులకన అయిపోద్దని చెప్తూ ఈరోజు ఏదైతే ఎక్కువ బాటిల్స్ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఊర్లలో వైన్ షాప్స్ బార్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి లిమిటెడ్ లిక్కర్ మాత్రమే కొనుక్కోవాలి అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే అరెస్ట్ అవుతున్నారు సో ఆ విధంగా కఠినంగా చట్టాలు తీసుకొచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్లో ఇన్ని బాటిల్స్ పెట్టుకొని చట్టాన్ని వ్యతిరేకించిన ఆ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేను కూడా అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టి బుద్ధి చెప్పాలని కోరుకుంటూ ఇంకా కనుక ఓట్ల కోసం మగవాళ్ళని రెచ్చగొడితే వాళ్ళ కోసం మాట్లాడే మద్యం కోసం మాట్లాడితే మగవాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు అనుకుంటే ఆడవాళ్ళు మీ బ్యాండ్ బజాయించడానికి రెడీగా ఉన్నారన్న విషయాన్ని తెలుసుకోండి ఈరోజు ఈ మద్యపాన నిషేధం అనేది ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు తల కింద తపస్సు చేసినా అది ఆగే పరిస్థితి ఉండదు అండ్ మహిళలు ముఖ్యంగా జగన్ అన్నకి అండగా ఈరోజు ఏ విధంగా మరి వారియర్స్ లాగా పనిచేస్తారో మొన్న ఎన్నికల్లో మనం చూసాం ఎందుకంటే పసుపు కుంకుమ పేరుతో మరి మహిళల్ని మోసం చేయాలని ప్రయత్నించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చిత్కరించి నిజమైన పసుపు కుంకుమలు ఇస్తున్న తమ తోబుట్టు లాంటి జగన్ అన్నకి అండగా ఉండాలని మహిళలందరూ కూడా ముందుకొచ్చారు సో ఇలాంటి మద్యపాన విషయం కానీ లేదా మహిళలకు సంబంధించిన విషయంలో మరొకసారి కనుక అవాకులు చవకులు పేలితే మాత్రం చాలా పరిస్థితులు దారుణంగా ఉంటాయని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాను టీడీపీ వాళ్ళన్నారా ఓకే ఓకే సో ఈరోజు మన ఊర్లో ఒక సామెత ఉంటుంది ఏమంటారు గురువి గింజకి తన కింద ఉన్న మచ్చ తెలియదు అన్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆ పార్టీలో వాళ్ళు మాట్లాడుతుండడం సిగ్గుచేటు అఫీషియల్స్ మీద దాడి చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక మహిళ అని చూడకుండా ఒక మహిళ ఎంఆర్ఓ వనజాక్షి మీద దాడి చేసి లిటరల్గా ఆమె నా ప్రాణానికి హాని ఉంది అని కంప్లైంట్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని రిజిస్టర్ చేయకుండా ఈరోజు ఒక సెటిల్మెంట్ సీఎం అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు సెటిల్మెంట్ మినిస్టర్ అన్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్న చేసిన కార్యక్రమాన్ని ఎవ్వరూ కూడా మర్చిపోరు అలాగే చింతంనేని ఎస్ఐల్ని కొట్టింది కానీ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ని కొట్టింది కానీ ఏ విధంగా అఫీషియల్స్ని ఇన్సల్ట్ చేసిన విషయం మనం చూసాం అండ్ ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే ఎంపీ కేసినాని గారు కానీ మన బోండా గారు కానీ అలా బుద్ధా వెంకన్న ముగ్గురు ఇదే విజయవాడ నడిబొడ్డులో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని ఎలా నిలేసుకొని బెదిరిస్తే ఆయన్ని కూడా పిలిచి చంద్రబాబు నాయుడు ఆ టైంలో మరి ఏ విధంగా సెటిల్మెంట్ చేశారు అంటే ఒక అఫీషియల్ని మనం తిడితేనే నాన్ బెయిలబుల్ కేసు అలాంటిది కొట్టినా కొట్టినంత పని చేసినా కూడా ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళు ఈరోజు మా మీద నిందలు వేయటానికి మాట్లాడుతున్నారు మేము ఏదో అఫీషియల్స్ని అంటున్నామని అఫీషియల్స్ని గౌరవంగా ట్రీట్ చేస్తూ పార్టీలకి కులాలకి మతాలకి అతీతంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అన్నీ కూడా అందరికీ అందే విధంగా చేస్తున్న పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అది మేము గర్వంగా చెప్పగలం ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి